，你好，这这里是怎么怎么点啊？哎，你三个比较不容易，不你跑过来。滚！哎呦我的妈！他说啥？欢迎来到肖恩逛吃 TV 啊！我现在是在马来西亚的槟城，看到我后面吧，热热闹闹那么有烟火气的一个地方，你们猜是在哪里？槟城的朋友可能一看就知道了，是吗？我们作为外来户，哎，也是靠朋友们介绍告诉我啊，这个地方叫七条路巴沙，这个是最有烟火气的地方，早上大家都会在这个地方吃东西。巴萨是个啥呢？它其实集合了菜市场和一些小吃摊都聚集在一起的那么一个场所，里面啊好吃的东西都藏在民间，所以跟着我们的镜头一起去看看这个地方能吃到啥好东西。为什么要有那么多人聚集在这个地方？走了。我们进入这个市场啊，哇，你看看这个人，人多势殆尽，但是找个座儿就太麻烦了，是不是？我们怎么这也得先找个坐坐坐下来，我们往那边走过去，看看有没有可以坐的地方。我估计还是老规矩，随便找个座儿，你但凡坐下来了，就会有人来卖你饮料，你只要饮料买好了，这个座儿就是你的了。来来来来来，这里。一到这种地方，我就开始开心，你知道穿来穿去，穿来穿去，我就开心。刚才这个鲜鱼摊，我过来看到很多很多人在排队啊。现在没人排队了。对呀、啊，哎呀，又来了，又有人排队了，所以正在要趁这一个空档啊，我们去买一买。鲜鱼，我没吃过这个，不知道是什么。你看看这个。鲜鱼是哪个是鲜鱼？其实是没有鱼，只是一个名称而已。它、啊、只是一个名称，给我来一份好吗？啊，给我来一份小份的，我尝一下好吗？可以啊。好，谢谢。六马币是吗？六马币。好的。哦，鲜鱼里面是没有鱼的。对。它也没有鱼的成分在里面啊。呃，海蜇算吗？什么？海蜇算吗？海蜇，海蜇也算鱼。<笑>海蜇也算鱼。几率飞屎是吧？它有飞屎是，它算飞屎。啊。啊，里面是有海蜇的，这个是我的吗？对，你的。好，谢谢你。啊、不要放太久，是吧？哎，好嘞。筷子可以拿是吗？啊，可以。好。哇！你看这个汁在往下掉，哇，里面有芝麻的是吗？啊？有芝麻的，也是有芝麻吗？对对对,对,对,对。我尝到芝麻味了。嗯，再试一下。我们先把它放下来。啊，这是。要先先先虾饼。虾饼要几个？虾饼来两个，是的，这家是三号，这里吃。啊，虾饼是要剪开的是吗？啊，要剪开。要剪剪开。油炸的虾。啊。啊。好，多少钱？五块。五块，好像都是五块六块。来，谢谢你。啊，还要加汁是吗？啊。它这个上面是虾，下面的这个是什么做的？上面啊，我用面粉吗？哇，看，下面的是有面粉吗？炸面粉啊，是有面粉油炸出来。好，谢谢。来看一下，这么多的虾，哎，再去放下来。来来来来来，鸭肉粿条粉，上次就有朋友跟我说了，一定要到这里来尝尝鸭肉粿条粉。哇，这家生意好好，外面都排着队，我排到后面去了。排队的同时，我要尝一下这个鲜虾饼。其实我就把这个酱汁倒在里面不就得了吗？多简单！还要这么个盘子干什么呀？边排边吃，哦，挡着他们的摊了。嗯，很脆。它这
个甜辣酱和泰国的那个甜辣酱味道是一样的，有番茄，有辣椒。嗯，来来一份小份的好吗？长的队啊，在这里排着，排队付钱，在排队排队拿面。哦，轮到我喽！这是我的，上面还有辣椒酱啊，里面是鸭肉的，我们到那边去放下来。这里这么多人在干嘛呀？哇！这个这个这个什么意思呀？这么大的螃蟹！哇，这么大的螃蟹！你好，这这里是怎么怎么点呢、啊？哎，你上次你讲不会，你把不拉出。哎呦我的妈！他说啥？哎，你好，你好，我这里这里东西是怎么点的？你拿筷子哈。嗯。然后想要什么就往里放，是吗？哦，就跟我们的那个快餐是一样的，是吧？哦，就是那个，就是快餐，快餐这样的啊，是这样子的一个吃法。我们从清迈，从清迈过来，然后他就是这样子往里装。要另外装也可以，呃，另外装也可以是吗？那我们弄个螃蟹吃吃呗。好啊，好不好？我去问他要。啊、哦，这边拿好，谢谢你，谢谢。没有，刚才他说话我没听懂。还是要包。呃，我带呃这里吃这里吃。好干了，好干。哈哈哈哈哈！全部都上来了，我感觉，我感觉马来西亚对，我要这个，到处都是，到处都是翻译啊。多少钱？二，三十五。三十五啊，他会说。<笑>哇，拿出一把大刀来给我们把这个螃蟹，哇，大钳子砸开，哦，带劲，哦，看看就开心这个。哎，哎，哎。<笑>可以可以可以啊，嗯，啊、哦、还要给我放上酱汁 ，OK OK， 哇好厚的肉啊，看到了吗？这个大钳子这个肉，哎呀，昨天晚上没吃到螃蟹，今天我吃到了，哇，我这里就摩托车直接过来了。他是卖啥的呀？这是收摊了还是？没有来摆摊的吧？卖水的。哦，菊花茶、清凉茶就直接这么开进来了，漂亮，漂亮，真是漂亮，漂亮。这边我想再弄个什么面。早上我听那个马来西亚的朋友、冰城的朋友说，早上其实不吃肉骨茶，他们都是吃面。我们就来个这个福建卤面呗，虾面、卤面。卤面是啥？卤面没有啦。只有虾面了是吗？那我们就来个虾面吧，福建虾面。好。嗯。用哪个面？那个面可以，黄面条是吗？黄面条。呃，两个都有，好，可以。哦，那个虾酱是吗？那个虾酱就一直在煮啊。像煮这样一个的话，你要花多久啊？像煮这样一锅，几个小时啊？不知道啊，就一直煮啊。哎，这是放了什么？一两个小时。啊，要一两个小时才能煮出来一锅、啊。哇，放上虾。哇，要开始啊！灵魂要来了，开始加汤汁啦！哇，满满的一碗，我、哦、还多加我一勺
，四万吧。呃，好，一点点，多少钱？六块。六块是吗？我都分不清这里的钱。好的嘞，我们。尝试全部要尝试尝不过来了，我反正就，哎，就这点味啊，能装多少装多少。哇，早上啊，忙进忙出，忙了一个早上，忙来忙去，忙了点啥呀？都在这个地方，当当当当，大螃蟹，我们的这一个。福建虾面，福建虾面，老板娘还特特意意的两种面，一种黄面条，还有一种细粉，都给我放上了。福建面啊，还有一些辣椒酱，慢慢在里面吧。我们刚才我吃的觉得特别好吃的这个虾饼，真心的好吃。嗯。就是要这样整块的塞进嘴里的感觉，超级满足。喝一口咖啡啊，配上马来西亚冰城白咖啡，嗯，然后再吃一口这个，这个叫啥？没，叫叫鲜鱼是吧？啊，对。然后再看看我们这个没有鱼的鲜鱼，这个到底是个啥东西啊？里面拌的都是啥？拌的这个是脆饼，也是油炸过的脆饼，还有一些什么？我试试看。哎、嗯，好贵啊！这是什么呀？萝卜吗？你们有人知道吗？这是什么？应该是种水果。巴拉，可能是巴拉。巴拉。造型改变我就不认识了。嗯、啊，这个鲜鱼还蛮好吃的，难怪有那么多人排着队。还有这个，这个是也是油炸的，不知道是什么。应该就是他刚才说的那个海蜇吧，可能是海海蜇做的吧。反正我是没吃出来。他还说呢，他说海蜇算不算海？算不算鱼？对。对<笑>所以我是觉得啊，到马来西亚来，到槟城来啊，他就是特别对我们的这种华人很友好，对你的胃非常友好。他所有的东西，很多东西你是见也没见过，听也没听过，但是他做出来的口味就是适合你的味道，就是适合我们华人的味道，超级奇怪。因为这种我都没见过，感觉你说泰国街头有点这个东西很正常，是吧？在这个地方也有这个，然后我吃起来就是我们中国味儿。嗯，好吃，很好吃。鸭肉果条来啦！这个是今天我排队排的最长的那一个，上面撒着这一些大蒜碎，然后再加上他们的这个鸭肉，他的鸭肉已经完全去骨啦，都是把这个肉撕成一丝一丝的。他放在那儿的时候，我就觉得我特别的馋，我特别想吃。哇，太美味了！这个是鱼丸吧？嗯，鱼丸，哇，超级好吃啊！你们能想象吗？这么好的一个螃蟹，居然来自于经济饭，我是真没想到，因为我从来之前不知道有经济饭这么一个词儿。刚才到那边以后，那个服务员呢也一直在说马来语，然后旁边正好碰到一个我的粉丝，然后就过来跟我说：“哎呀，你这个该怎么弄？那边拿个盘子，然后再来装这个，你想要装什么就装什么。”最后他们会算价钱。我装了一个这样的一个大螃蟹，最后算下来是三十马币，三十马币，这么厚的肉，看，看看，哇，太爽了！我们那边这样的一个青蟹卖的价格肯定不止这个价钱，哇，这个大钳子，他们现场给我敲开来的，光子光子给我敲开来的，这是个什么酱？这是，嗯。很新鲜，这个肉一吃就很新鲜，超级好吃。吃饱了，喝足了，今天的早饭非常满意。
啊，谢谢网友给我推荐的这个地方。其实我到了一个城市，我最喜欢的就是到这种非常有烟火气的一些集市里面去吃东西。为什么呢？因为很多人说，哎呀，我去餐厅里吃，环境多好呀，有空调，什么都有。那集市里面能能有什么好吃的呀？对吗？其实我告诉你，你要在集市里吃啊，你就是真正真正能吃到好东西。为什么呢？因为这儿都是本地人在吃，这里的摊位它是自然淘汰的。你如果说我点的这个螃蟹不新鲜，哎呀，我吃的这个东西不好吃，他这个摊位就没人去了，都是街里街坊的，都是都是我们当地的人，哎，做的都是回头客，所以自然淘汰，不好吃的自然就出去了，好吃的自然就留下了。所以啊，下次你们如果有机会到槟城来啊，像这个七条路的巴萨，一定要来试一试，值得你来。